中华母亲雷祖，这是所有中国人的母亲。我们都是炎黄子孙，但你可能不知道，轩辕元皇帝的正妃是谁？她就是雷祖。如果没有她，我们可能还穿着兽皮，裹着树叶，过着野蛮人的生活。今天我们来听一听她的故事。相传啊，大约在五千年前，水土肥沃的天通大地上有一个西林国。在农历三月初六那一天，西林国的首领啊，家里出生了一个女儿。这个女儿呢，就叫雷祖。据说啊，从她出生的那一天开始，狂风暴雨持续了三天三夜。雷祖降生时，她的父亲正和族人祷告上天。巫师啊，占卜说，灾星与灾难同时降临于西林，灾星不除，风雨不停。父亲回家之后呢，得知女儿与风雨同来，觉得啊这个孩子呢是个灾星。看孩子，雪胎娃子哭连天，听屋外风折树枝响不断。他认为啊这是个不祥之兆，于是呢就派巫师把女儿啊扔到了山沟里面。风雨刚停，母亲啊便去山沟里面寻找，既然发现女儿没死，不仅没死呢，她还睡得香甜。母亲把女儿啊抱回家，哀求父亲说：“女儿并非是灾星，天赐的珍宝才对，千万不可。”捡回来再把它扔掉了。父亲啊，身为感动，接过女儿说：“咱们来这定居已过十代，头一次呢遭受如此劫难，也许命里啊就该连累祖宗一次。那咱们就叫他雷祖吧。雷祖的雷字呢，女字旁是后人所加的。”这雷祖长大以后啊，出落成了一个美丽、善良并且很聪明的大姑娘。有一天，雷祖呢在一棵桑树下面搭灶烧水，他一边向灶下添柴火，一边观望着桑树上白色的蚕虫在吐丝作茧，越看越出神。忽然，一阵大风吹过，一只蚕虫呢从桑树上面掉了下来，跌进了烧沸的水锅里。这个雷祖啊，怕弄脏了开水，用一根树枝呢去打捞这个蚕茧。谁知啊，一捞两捞，蚕茧呢并没有捞出来，却捞。出了一根洁白透明的长丝线，而且越拉越长，拉个不完。雷祖呢，又用一根短的树枝呢，把这个丝线绕起来，绕成了一个团。雷祖啊，望着这一团洁白的丝线，忽然想起了他和姑娘们一起用植物的茎啊织布的场景，就产生了用这种丝线来代替植物茎啊纺织的念头。他又采了几根蚕茧，缠成丝线。动手一试，果然织成了一块白白的丝绸，向身上一披，又柔软又漂亮。部落里的姑娘看到了，都十分的惊喜。雷祖开始教他们在野外采集桑树上的蚕茧来抽丝线织绸，后来呢，就自己采桑养蚕，烧丝织绸。不久啊，轩辕部落与西林部落联盟，雷祖呢嫁给了轩辕部落的首领。结婚的时候啊，雷祖啊用自己编的丝绸做了一件漂亮的衣裳，还用凤仙花瓣呢将它染成了红色，红艳照人。更加美丽。他给轩辕部落的首领做了一件宽敞的衣裳，用黄色的果子呢，把衣服染成了黄色，金光闪闪，十分的威武。部落先民啊，称他为皇帝了。因为雷祖呢，最早开始采桑养蚕，后来啊，蚕农们呢就称他为仙蚕神，又称为他为蚕神娘娘。雷祖与皇帝联姻结盟后，辅佐皇帝经营中原，建功立国，为中华民族的形成奠基了结实的基础。皇帝与雷祖成为了上承洪荒、下启文明的伟大历史巨人。如果让我们中国人选一天作为母亲节，那肯定不是五月十四，因为那是一个叫贾维斯的美国女孩纪念自己母亲的忌日，在河南中原地带。流传着这么一句老话：六月六给老娘拎块肉。六月六啊，就是轩辕皇帝和雷祖啊结婚的日子。雷祖是有史记记载的中华民族的伟大母亲，华夏文明的奠基人。雷祖文化是中华传统文化的宝贵遗产和精华，也是东方女性文化光辉的典范。关注小陈导游，我们下期再见，拜拜。